ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி ஒரு ஹெக்ஸகோனல் பிரமிடை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெஃபரன்ஸ் லைன் வரைஞ்சிக்குவோம் ஹெக்ஸகோனல் பிரமிட்னு கொடுத்துருக்கப்ப கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரெஸ் ஆன் எட்ஜஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் நம்ம எட்ஜஸ்ட்னா சைடு ஓரியன்டேஷன் ஒரு ஹெக்ஸகன் நம்ம ஹெச்பியில் வரைகிறோம் ஆக்சஸ் பாயிண்ட் நீங்கள் டெம்ப்ளேட்லேருந்தே மார்க் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ப்ரிசர்வ்க்கும் பிரமிட்க்கும் நீங்கள் பேஸ் வரைய போகும்போது என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஆக்சஸில் நம்ம ப்ரிசர்வ்க்கு போடப்போ வந்து ப்ளஸ் போடுவோம் நீங்கள் பிரமிடில் போடப்போ வந்து ப்ளஸ் போட்டிங்கன்னா கொஷினே தப்பாயிரும் ஆனால் நீங்கள் அதை மார்க் பண்ணக்கூடாது அதுவும் வெறும் லைன்ஸ் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட்டை வந்து வெறும் மார்க் பண்ணி காமிச்சா போதும் நேமிங் பண்ணிடுங்க ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஓ இப்போ ஆக்சஸ் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி எம்எம் கொடுத்துருக்கான் இப்போ சென்டர் மட்டும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டு மித்த சைடில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் அந்த சென்டர் பாயிண்ட் கூட கனெக்ட் பண்ணும் இப்போ நேமிங் பண்ணிடுங்க இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சஸ் இன்க்ளனேஷன் அட் தேர்ட்டி டிகிரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் நம்ம அதனால் பேஸை ஃபிஃப்டி டிகிரி அந்த கான்செப்ட் தெரியாதவங்க முன்னாடி வீடியோஸ் பார்த்துருங்க நம்ம பேஸ் ஃபிஃப்டி டிகிரி இன்க்ளனேஷனில் வரைஞ்சோனாலே நமக்கு ஆக்சஸும் கிடச்சிரும் இதில் ஆக்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா தனியாக டாட்டராக மென்ஷன் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா ஆக்சஸ்ன்றது இமேஜினரி லைன் தான் ஆனால் நமக்கு பாயிண்ட் பி அண்ட் இஎ ஸ்ட்ரைட்டாகவே இருக்கிறனால அதை தான் நம்ம டார்க்காக மென்ஷன் பண்ணோம் ஃபிஃப்டி டிகிரி எடுத்துகிட்டு நான் கட் பண்ணுறேன் மேட்ச் ஆகிற பாயிண்ட்ஸை மட்டும் டார்க்காக வரையணும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி காமிச்சிருங்க லைட் லைன்ஸில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதுக்காக பாயிண்ட்ஸில் இந்த நைன்ட்டி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் மார்க் பண்ணாலும் நீங்கள் சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு மட்டும் எடுத்தால் கூட போதும் ஏன்னா சென்டர் பாயிண்ட் லைனாக ஃபிஃப்டி எம்எம் நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சைட் லைன்ஸ் எல்லாத்தையும் அது கூட ஜாயின் தான் பண்ண போகிறோம் அதனால் மித்த பாயிண்ட்ஸுக்கு எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது என்னோடய ரெஃபரன்ஸ்க்காக நான் பென்சிலில் வரைஞ்சிட்டு அப்புறமே நான் டாக் பண்ண போகிறேன் ஃபிஃப்டி எம்எம் வரைஞ்சாச்சு மித்த சைடும் கனெக்ட் பண்ணிடுங்க இப்போ கீழே அங்கே பேஸ் வந்து கரெக்டாக இருந்தது ஆனால் நம்ம கீழே இப்போ கொஞ்சம் இடம் இருக்கனால ஆக்சஸ் இமேஜினரி வரைஞ்சிக்கலாம் நீங்கள் மறந்து கூட பேஸ் கிட்டே ஃபிஃப்டி டிகிரின்னு மறு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக அடிச்சிருவாங்க ஆக்சிஸ்ட்டை தான் நமக்கு இன்க்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் ஆக்சிஸ் இன்க்ளனேஷன் தேர்ட்டி டிகிரின்னு தான் நீங்கள் மார்க் பண்ணும் நேமிங் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம கிடச்ச பாயிண்ட்ஸில் இருந்து கார்னர்ஸ்லேருந்து நமக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி கீழே எடுத்துகிட்டு பாயிண்ட்ஸ் மேட்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ மேட்ச் ஆகிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணிடுங்க ஓக்கும் நீங்கள் லைன் வரையணும் மேட்ச் ஆகிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணிடுங்க போனதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரிசர்வ்க்கு ஒன் டூ த்ரீலாம் இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கு லோயர் சர்ஃபேஸ் இருக்கும் ஆனால் ப்ரமேட்டுக்கு லோயர் லோயர் என் இருக்காது ஸோ அதனால் நமக்கு ஒரு ஆல்ஃபபெட்ஸ் தான் அதில் இருக்கும் அண்ட் அப்பேக்ஸ் இருக்கிறனால நம்ம ஓன்றது அப்பேக்ஸ் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம முன்னாடி நம்ம யூஸ் பண்ணுற ட்ரிக் மாதிரி ஏபி மேட்ச் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் கனெக்டடாக இருக்குனாலே உங்களுக்கு சம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் முதல்ல அவுட்டர் அவுட்டர் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் டார்க் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஏஎன்எஃப் மட்டும் கனெக்ட் ஆகாமல் இருக்கும் இங்கே லோவர் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ அண்ட் எஃப் தான் இருக்கும் ஏ அதனால் ஏ அண்ட் எஃப்பில் இருந்து என்னென்ன லைன்ஸ்லாம் கனெக்ட் ஆகுதோ எல்லாமே இமேஜினரியாக தான் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஏபி அது ஏ கூட கனெக்ட் ஆகிறனால இமேஜினரி பிசி சிடி டிஇ அண்ட் இஎஃப் இஎஃப் இமேஜினரி நார்மலாகவே எஃப்என்இ இமேஜினரி ஆயிரும் 
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஓஏ ஓஏ இமேஜினரி ஏன்னா ஏ லோவ பாயிண்ட் அடுத்து ஓபி கனெக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஓசின்றது லோ பாயிண்ட் கிடையாது அதனால் அது திக் லைனாக வரையிறோம் இப்போ அடுத்து ஓஎஃப் இருக்குது ஓஎஃப் வந்து இமேஜினரி அவ்வளோதான் உங்களுக்கு தேவையான ஷேப் கிடச்சிருச்சு Oh, 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 oh,